இருபதாம் நூற்றாண்டில் உலக அமைதிக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக விளங்கிய ஒன்று அமெரிக்காவுக்கும் சோவியத் யூனியனுக்கும் இடையே நிலவிய கோல்ட் வார் எனப்படும் பனிப்போர் அந்த பனிப்போர் உருவானதற்கு அடிப்படை காரணம் ரஷ்யாவில் லனினுக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வந்த ஸ்டாலினும் அவருக்கு அடுத்து வரிசையாக வந்த சர்வாதிகாரிகளும் தங்கள் படைபலத்தை அசுர வேகத்தில் பெருக்கிக் கொண்டதோடு தாங்கள் நம்பிய கம்யூனிசத்தை உலக நாடுகளில் திணிக்க முற்பட்டதுதான் ரஷ்யாவின் அச்சுறுத்தலுக்கு மற்ற நாடுகள் வேண்டுமானால் அடிப்பணியலாம் ஆனால் கம்யூனிசத்தை வெறுத்த அமெரிக்காவோ ரஷ்யாவின் ஆயுத குவிப்பை எதிர்கொள்ள நேரடி ஆயுத போட்ட போட்டியில் இறங்கியது அதன் விளைவுதான் கோல்ட் வார் எனப்படும் பனிப்போர் அது உச்சக்கட்டத்தில் இருந்தபோது அணுவாயுத போர் மூலமோ மூன்றாம் உலக போர் வெடிக்குமோ என்று உலகம் அஞ்சிய நாட்கள் ஏராளம் ஆனால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு உலகுக்கு முன்னுதாரணமான ஆட்சி வழங்கும் உறுதியோடு லெனின் மூலம் ரஷ்யாவில் வேரூன்றிய கம்யூனிசம் எழுபத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டில் அடியோடு வேரறுந்து போகும் என்று எவரும் எதிர்பார்த்திருக்க முடியாது ஆம் அந்த ஆண்டு சோவியத் யூனியன் சிதறுண்டது கம்யூனிசம் சிதைந்து போனது பனிப்போரும் ஆவியாகி காற்றில் கரைந்து போனது ஆயுத போட்டா போட்டியிலிருந்து விடுபட்ட உலகம் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டது அதையெல்லாம் சாத்தியமாக்கியது ஒரு மனிதனின் தெளிந்த பார்வையும் உள்நாட்டு பிரச்சனைகளுக்கு அடக்குமுறை மட்டுமே பதிலாகாது என்ற நம்பிக்கையும் உலகத்துக்கு தேவை பொருளாதார வளர்ச்சியே அன்றி ஆயுத வளர்ச்சி அல்ல என்ற தொலைநோக்கும்தான் பனிப்போரை முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததன் மூலம் உலகத்தின் பாதுகாப்பை பன்மடங்கு உயர்த்தி வரலாற்றிலும் உயர்ந்து நிற்கும் அந்த வித்தியாசமான அரசியல்வாதியின் பெயர் மிகாய் கோர்பச்சாவ் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தோராம் ஆண்டு தெற்கு ரஷ்யாவின் ஸ்டாப்ரோபோல் வட்டாரத்தில் உள்ள பிரிப்ரினோ என்னும் கிராமத்தில் பிறந்தார் கோபச்சாவ் அவர் சிறு வயதாக இருந்தபோது ரஷ்யாவில் ஜோசப் ஸ்டாலினின் கொடுங்கோலாட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது மிக மோசமான கொடுங்கோலர்களில் ஒருவன் என்று வரலாறு வருணிக்கும் ஸ்டாலினின் ஆட்சியில் ஒன்பது ஆண்டுகள் சிறைவாசம் அனுபவித்தார் கோபச்சாவின் தாத்தா ஆண்ட்ரே ஸ்டாலினின் கொடுங்கோன்மையை பார்த்து வளர்ந்தார் கோபச்சாவ் பள்ளியில் சிறந்து விளங்கிய அவர் தனது பதினைந்தாவது வயதிலேயே காம்சமால் எனப்படும் இளையர் கம்யூனிஸ்ட் லீகில் சேர்ந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டில் மாஸ்கோ பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து சட்டம் பயின்றார் பல்கலைக்கழக மாணவராக இருந்தபோதே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் உறுப்பினராக சேர்ந்தார் பல்கலைக்கழகத்திலேயே தான் சந்தித்த ரயிசா என்ற பெண்ணை தான் பட்டம் பெற்ற ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலேயே மணந்து கொண்டார் சட்டத்தில் பட்டம் பெற்று தான் பிறந்த ஸ்டவ்ரோபோல் வட்டாரத்திற்கு திரும்பிய கோபச்சாவ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமைத்துவத்தில் படிப்படியாக முன்னேறி பல பொறுப்புகளை வகித்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதாம் ஆண்டில் கட்சியின் வட்டார செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட அவர் அடுத்த ஆண்டே கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்திய ஆளும் குழுவில் உறுப்பினராக சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதாம் ஆண்டு சோவியத் ஆளும் குழுவின் முழு உறுப்பினராக அவர் பதவி உயர்வு பெற்றார் அந்த காலகட்டம் வரை சோவியத் யூனியனின் அதிபராக இருந்த லியானிட் பிரஷ்னேவ் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் மறைந்த போது ஆண்ட்ரோபோவும் இரண்டு ஆண்டுகளில் அவர் மறைந்த போது சென்னன்கோவும் அதிபர் பொறுப்பை ஏற்றனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மார்ச் பதினோராம் தேதி சென்னன்கோ இறந்த போது அடுத்த நாளில் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பொறுப்பும் அதிபர் பொறுப்பும் கோபச்சாவின் கைகளுக்கு வந்தது முன்னைய சோவியத் அதிபர்களைப் போல் அல்லாமல் மற்ற நாடுகளுக்கு நிறைய பயணங்கள் மேற்கொண்டவர் கோபச்சாவ் அதனால் அவரது பார்வையும் அணுகுமுறையும் வேறுபட்டதாக இருந்தது அவர் பதவியேற்ற போது மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கியிருந்தது சோவியத் யூனியன் ஆயுத போட்டா போட்டிக்கு அளவுக்கு அதிகமான சொத்து செலவழிக்கப்பட்டது அதற்கு முக்கிய காரணம் பதவியேற்ற வேகத்திலேயே ஆயுத போட்டா போட்டியை முடிவுக்கு கொண்டு வர முடிவெடுத்தார் கோபச்சாவ் அப்போதைய அமெரிக்க அதிபர் ரோனால்ட் ரீகனின் அழைப்பை ஏற்று இருவரும் நான்கு உச்சநிலை சந்திப்புகளை நடத்தினர் அதன் பயனாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் அணுவாயுதங்களை குறைக்கும் ஒப்பந்தத்தில் இரு தலைவர்களும் கையெழுத்திட்டனர் அந்த கணமே சோவியத் யூனியனின் தலையெழுத்தும் மாற தொடங்கிவிட்டது என்பதை உலகம் அப்போது உணரவில்லை அடுத்த ஆண்டே இன்னொரு முடிவையும் அறிவித்து உலகை அசத்தினார் கோபச்சாவ் ஒன்பது ஆண்டுகளாக ஆப்கானிஸ்தானை ஆக்கிரமித்திருந்த சோவியத் படைகளை மீட்டுக் கொள்வதாக அவர் அறிவித்தார் முன்னைய தலைவர்கள் அவமானம் கருதி செய்ய மறுத்த செயல் அது வெறும் வீம்புக்காக படைகளை அங்கே வைத்திருந்து இழப்பை அதிகமாக்கிக் கொள்வதை விட 
அங்கிருந்து வெளியேறி இழப்பை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அவரது விவேகத்தை உலகம் பாராட்டியது அந்த இரண்டு வெளியுறவு கொள்கை மாற்றங்களுக்கும் தந்த அதே முக்கியத்துவத்தை நாட்டின் பொருளியலை சீர்படுத்துவதிலும் தந்தார் கோபச்சோவ் பெரஸ்ட்ரோய்கா என்ற பொருளியல் சீர்திருத்தத்தை அவர் அறிவித்தார் அந்த சீர்திருத்தத்தால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் இரும்பு பிடி தளர தொடங்கியது சில துறைகளில் தனியார் மயத்திற்கு அனுமதி வழங்கினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கிளாஸ்நாஸ்ட் என்ற திறந்த கொள்கையை அறிவித்தார் அந்த கொள்கைதான் கம்யூனிசத்தின் அழிவிற்கு அடிகோலியது சோவியத் யூனியனில் மூடியிருந்த பல கதவுகளை அது திறந்துவிட்டது தனி மனிதர்களும் பத்திரிகைகளும் அச்சமின்றி அரசியல் பேச அனுமதிக்கப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இன்னொரு அதிசயம் முதன்முறையாக சோவியத் நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்தல் நடைபெற்றது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு லெனின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய பிறகு ரஷ்யாவில் நடைபெற்ற முதல் சுதந்திர தேர்தல் அது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு பல்கேரியா ரொமேனியா போலந்து ஹங்கேரி செக்கோஸ்லோவாக்கியா கிழக்கு ஜெர்மனி ஆகிய ஆறு நாடுகளில் சோவியத் யூனியனின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆதிக்கம் செலுத்தியது அந்த கட்சிகள் அனைத்துமே மக்களால் வெறுக்கப்பட்டன அந்த நாட்டின் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் சோவியத் ராணுவத்தின் துணையுடனும் ரகசிய போலீசின் துணையுடனும் சுமார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு இரும்பு கரங்களுடன் கோலோச்சினர் ஆனால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது தொன்னூறு ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகளில் அந்த கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் அதிசயிக்கத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பதில் கிழக்கு ஜெர்மனியில் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது இரண்டு ஜெர்மனிகளையும் பிரித்த பெர்லின் சுவற்றை தாண்டி மேற்கு ஜெர்மனிக்கு செல்ல மக்கள் முயன்றனர் அப்போது கிழக்கு ஜெர்மனியில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவராக இருந்த அரிக் ஹொனெக்க வழக்கம் போல் அடக்குமுறையை கையாள நினைத்த அந்த தருணத்தில் பெர்லினுக்கு அவசர வருகை மேற்கொண்டார் கோபச்சாவ் அடக்குமுறையை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று எச்சரித்ததோடு சீர்திருத்தத்தை விரைவில் தொடங்குமாறும் வலியுறுத்திய கோபச்சாவ் எந்த அடக்குமுறைக்கும் சோவியத் படைகள் பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும் ஹோனேக்கரிடம் கூறினார் அப்போது முன்னூற்று எண்பதாயிரம் ரஷ்ய படைகள் கிழக்கு ஜெர்மனியில் இருந்தன தக்க தருணத்தில் அவர் தலையிட்டதால் ரத்த களறி தவிர்க்கப்பட்டது இரண்டே வாரங்களில் ஹொனக்க பதவி துறக்க நேரிட்டது அதே ஆண்டு நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி நம்ப முடியாத ஒன்று நடந்தது பெர்லின் சுவர் திறந்துவிடப்பட்டது மில்லியன் கணக்கான கிழக்கு ஜெர்மானியர்கள் சுதந்திரமாக மேற்கு ஜெர்மனிக்குள் நுழைந்தனர் வரலாற்றில் ஒரு களங்கமாக இருந்த பெர்லின் சுவர் தகர்க்கப்பட்டது அதன் எதிரொலி மற்ற கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளிலும் கேட்கத் தொடங்கியது பல்கேரியாவில் இரும்பு கரத்தோடு ஆட்சி செய்து வந்த டோடோ ஜெப்கோவ் நவம்பர் பத்தாம் தேதி பதவி துறக்க நேரிட்டது ஒரு வாரம் கழித்து செக்கோஸ்லோவாக்கியா தலைநகர் பிராகில் மிகப்பெரிய மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது டிசம்பர் பத்தாம் தேதி அதிபர் குஸ்தாவ் ஹுசாக் பதவி துறந்தார் ஹங்கேரியில் நவம்பர் இருபத்தாறாம் தேதி சுதந்திர தேர்தல் நடைபெற்றது பெரும் வாக்கு வித்தியாசத்தில் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியாளர்கள் தோல்வியை தழுவினர் போலந்திலும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோற்கடிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் தேதியிலிருந்து அங்கு சந்தை பொருளியல் அறிமுகமானது தன்னுடைய சகாக்கள் ஒவ்வொருவராக மண்ணை கவ்வுவதை பார்த்தபோதும் ரொமேனியாவின் சர்வாதிகாரி விடாப்படியாக ஆட்சியில் தொடர்ந்தார் ஆனால் மக்களின் ஆவேசம் எந்த சர்வாதிகாரியையும் விட்டு வைக்காது என்பதற்கு இன்னும் ஓர் உதாரணமாய் அமைந்தது டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நிகழ்ந்த அந்த சம்பவம் அன்றைய தினம் ஆட்சியிலிருந்து கவிழ்க்கப்பட்டு பின்னர் பிடிக்கப்பட்டு சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் சர்வாதிகாரி சாப்சேஸ்கு அதோடு கிழக்கு ஐரோப்பாவின் கடைசி கம்யூனிஸ்ட் சகாப்தமும் முடிவுக்கு வந்தது இவற்றையெல்லாம் விரிந்த புருவங்களோடு பார்த்துக் கொண்டிருந்த சில சோவியத் குடியரசுகளும் சுதந்திர கோரிக்கை விடத் தொடங்கின ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டு மார்ச் பதினோராம் தேதி சோவியத் யூனியனிலிருந்து தான் சுதந்திரம் பெற்றுவிட்டதாக தைரியமாக அறிவித்தது லித்துவேனியா கோபச்சாவ் அதை விரும்பாவிட்டாலும் படைபலத்தை பயன்படுத்தவில்லை அந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் சோவியத் யூனியனில் இடம்பெற்றிருந்த பதினைந்து குடியரசுகளும் சுதந்திர பிரகடனம் செய்தன சோவியத் யூனியனின் சிதைவை வைத்த கண் வாங்காமல் உலகம் பார்த்துக் கொண்டிருக்க கொதிப்படைந்த சில பழமைவாத கம்யூனிஸ்டுகளும் ராணுவ தளபதிகளும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஆட்சி கவிழ்ப்பில் ஈடுபட்டு கோபச்சாவை கைது செய்தனர் ஆனால் போரிஸ் எல்சின் போன்ற தலைவர்களும் சோவியத் மக்களும் அதற்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவே அந்த முயற்சி பிசுபிசுத்து போனது அதன் பிறகு ரஷ்யாவில் அசுர வேகத்தில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன 
கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி தடை செய்யப்பட்டது அதன் சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன அந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் அத்தனை சோவியத் குடியரசுகளும் தனித்தனியாக பிரிந்தன சோவியத் யூனியன் அதிகாரப்பூர்வமாக கலைந்தது அதே ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் சொந்தமாகவே பதவி விலகினார் கோபச்சாவ் அவர் பதவியேற்று ஆறே ஆண்டுகளில் அத்தனையும் நடந்து முடிந்தது இருபதாம் நூற்றாண்டை பாதுகாப்பற்றதாக மாற்றிய எத்தனையோ தலைவர்களுக்கு மத்தியில் தனி ஒரு மனிதனாக அதன் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தவர் கோபச்சாவ் இன்று உலகில் ஓரளவு அமைதி நிலவுவதற்கு வித்திட்டவர் அவர் தேவையற்ற கொள்கைகளை தைரியமாக தூக்கி எறிந்தவர் அவர் கௌரவம் கருதி ஆயுதங்களை குவித்த தலைவர்களுக்கு மத்தியில் பொருளாதாரமும் உலக அமைதியும் கருதி ஆயுத போட்டா போட்டிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தவர் அவர் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்த அவரை வரலாறு என்றென்றும் நினைவில் வைத்திருக்கும் த ஒன்லி டிசபிலிட்டி இன் லைஃப் இஸ் அ பேட் ஆட்டிடியூட் தவறான மனோபாவம்தான் வாழ்க்கையின் ஒரே குறைபாடு லக் இஸ் அ டிவிடன் ஆஃப் ஸ்வெட் த மோய் ஸ்வெட் த லக்கிய யூ கெட் அதிர்ஷ்டம் என்பது நீங்கள் சிந்தும் உயர்வைக்கு கிடைக்கும் வட்டி எவ்வளவுக்கெவ்வளவு உயர்வை சிந்துகிறீர்களோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு அதிர்ஷ்டம் கூடும் 